তো আজকে আমি মাধ্যমিকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি পঞ্চম অধ্যায় তো দেখো মাধ্যমিক ইতিহাস পঞ্চম অধ্যায় থেকে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আজকে আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে তো দেখো আমি যতটা পারছি পঞ্চম অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে কিন্তু আমি সব সময়ের জন্য কিন্তু তোমাদের কিন্তু আমি বলতে থাকি তো যে সমস্ত প্রশ্নগুলো বলবো আশা করি এখান থেকে কিন্তু তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট কমন পাবে দু সালে মাধ্যমিক ইতিহাস পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো দেখো দু সালে মাধ্যমিকের ইতিহাস প্রশ্ন কিন্তু খুবই কঠিন হয়েছিল দু সালেও কঠিন হয়েছিল আমি তখন থেকে তোমাদের আমি বলেছিলাম যে আমি এস বি একাডেমিক সেন্টার সব সময়ের জন্য ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবে এস বি একাডেমিক সেন্টার সব সময়ের জন্য ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবে এবং তোমাদের ইতিহাসে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আসতে পারে সে সম্পর্ক আমি আলোচনা করবো হ্যাঁ দাদা কেমন আছো ভালো আছি আমি আমি ভালো আছি তো ফার্স্ট প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করছি বেশি সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি আমি চারটে দশ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আছি আমি চারটে দশ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আছি সব সময় জন্য থাকবো যতটা পারি বিপদে আপদে তোমাদের আমি হেল্প করার আমি চেষ্টা করব পুরো পাক্কা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তো দেখো তোমরা ফার্স্ট যে প্রশ্নটা পড়বে সেটা হচ্ছিল ভারতে হাফ টোন প্রিন্টিং পদ্ধতি কে প্রবর্তন করেন ভারতে হাফ টোন প্রিন্টিং পদ্ধতি কে প্রবর্তন করেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভারতে হাফ টোন প্রিন্টিং পদ্ধতি কে প্রবর্তন করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন গুড এনজয় ইনফিনিটি গুড উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী গুড 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 ছেলে এনজয় ইনফিনিটি প্লিজ নাম বলো তোমার একদম উজ্জ্বল উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী গুড গুড অ্যান্সার পুরোপুরি পারফেক্ট আছে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী অ্যান্সার হবে পরের প্রশ্ন আমাদের নেক্সট প্রশ্ন বলো যে বিশ্বভারতী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কে প্রতিষ্ঠা করেন আর কি আছে মেহেবুব আচ্ছা মেহেবুব তোমার নাম বিশ্বভারতী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কে প্রতিষ্ঠা করেন কে বলতে পারবে ঠিক আছে উনিশশো একুশ ইনজয় ইনফিনিটি মেহেবুব উনিশশো একুশ বলেছে পুরো পারফেক্ট অ্যান্সার বিশ্বভারতী উনিশশো একুশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতী উনিশশো একুশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেন কে বলতে পারবে বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেন একশো নয় জন ছাত্রছাত্রী অনলাইন ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত রাজু উনিশশো একুশ বলেছে ইটস আর ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট বাই টেল মি হু ফাউন্ডার বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি বিশ্বভারতী ফাউন্ডার কে কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বা স্টাবলিশ কে করেছিলেন প্লিজ টেল মি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথ ঠেকর ইউর অ্যান্সার ইজ মেহেবু ইনফিনিটি ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট রবীন্দ্রনাথ ঠেকর ইজ রবীন্দ্রনাথ ঠেকর ফাউন্ডার অফ বিশ্বভারতী খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন প্রচুর ছাত্রছাত্রী আমাকে এই জিনিসটা জানিয়েছে পরে প্রশ্ন বলো বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বই কি বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বইয়ের নাম কি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বইয়ের নাম কি বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বইয়ের নাম কি কে বলতে পারবে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ছাপা বইয়ের নাম কি অন্নদা মঙ্গল না ইউর অ্যান্সার ইজ রং প্লিজ টেল মি সেকেন্ড ভালো আছি অনেক ভট্টাচারিয়া অনেক ভট্টাচারিয়া আমার আমার টাইটেল কিন্তু ভট্টাচারিয়া আমার টাইটেল ভট্টাচারিয়া সজল ভট্টাচারিয়া আমার নাম আছে উজ্জ্বল এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল লেঙ্গুয়েজ ইউর উজ্জ্বল উজ্জ্বল অ্যান্ড মেহেবুব ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো এই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট পরের প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন কি বলছে আমি বলছি নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্সে যে বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য দাদা আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি ওয়াও তুমি সিক্সে পড়ো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স 
যে বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তার নাম কি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্সে যে বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তার নাম কি না 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 মহেন্দ্রলাল সরকার বাট ইউর অ্যান্সার ইজ রং মহেন্দ্রলাল সরকার ইন্ডিয়ান আইসিএস ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স আমাদের এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার আর ওখান থেকে চন্দ্রশেখর ভেক্টর রমন এটি ওয়ার্ল্ড এনজয় ইনফিনিটি ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট সিবি রমন আর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স ওটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আমাদের কিন্তু মহেন্দ্রলাল সরকার আর ওখানে ওটা কিন্তু পরবর্তীকালে রাজাবাজার থেকে কিন্তু যাদবপুরে চলে গেছিল এবং যাদবপুরে গেছিলো সেখান থেকে আমাদের ভেক্টর রমন সেখানে কিন্তু পদার্থবিদ্যায় কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ঠিক আছে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হচ্ছে মহেন্দ্রলাল সরকার আর ওখান থেকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সিবি রমন একটু মাথা রাখবে প্লিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বলে আমি মনে করি পরের প্রশ্ন বর্ণ পরিচয় কত সালে প্রকাশিত হয় বর্ণ পরিচয় কত সালে প্রকাশিত হয় টেলমি বর্ণ পরিচয় কত সালে প্রকাশিত হয় বর্ণ পরিচয় কত সালে প্রকাশিত হয় কে বলতে পারবে উজ্জ্বল ইয়ার অ্যান্সার ইজ রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে ইয়ার অ্যান্সার ইজ রাইট বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় আঠারোশো সালে ইয়ার অ্যান্সার ইজ রাইট আঠারোশো সালে পরের প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করছি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় আঠারোশো সালে ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আচ্ছা বলো পরের প্রশ্ন বলো বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আমার বাড়ি কলকাতায় আমার বাড়ি কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হুইস ইয়ার স্টাবিলিস অফ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্লিজ টেল মি ইয়ার বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট তাপস বাক্সি তোমার অ্যান্সার ঠিক আছে অ্যান্ড এ ওয়াই এ টি ওয়ার্ল্ড ইউর অ্যান্সার ঠিক উজ্জ্বল ইউর অ্যান্সার ইজ ঠিক রাইট ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট বাট আয়না দত্ত আয়না দত্ত দত্ত উনিশশো ছয় ঠিক আছে অ্যান্সার অর্থাৎ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু উনিশশো ছয় সালে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো ছয় সালে কিন্তু বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় পরের প্রশ্ন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ কে ছিলেন অধ্যক্ষ টিচার কে ছিলেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ কে ছিলেন কে বলতে পারবে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ কে ছিলেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ কে ছিলেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ কে ছিলেন কে বলতে পারবে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ প্রমথনাথ বসু তাপসি বাক্সি অ্যাপসলি ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট গুড জব গুড জব গুড প্রমনাথ প্রমনাথ বসু ঠিক আছে অ্যান্সার অ্যান্সার ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট পরের প্রশ্ন আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা প্রশ্ন খুবই ভাইটাল পরের প্রশ্ন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় না তারকনাথ পালিত হবে না প্রমোদ নাগর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় না না বেঙ্গল টেকনিক্যাল বলছি না বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হ্যাঁ প্রমোদনাথ বসু বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কিন্তু আঠারোশো ছাপ্পান্ন যে বছরে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হয় সেই বছর হয়েছিল আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে কিন্তু বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে পরে প্রশ্ন বাংলা পুস্তক ব্যবসা প্রতিকৃত কে ছিলেন 
বাংলার পুস্তক ব্যবসার পথিকৃত কে ছিলেন বাংলার পুস্তক ব্যবসার পথিকৃত কে ছিলেন বাংলার পুস্তক ব্যবসার পথিকৃত কে ছিলেন কে বলতে পারবে বাংলার পুস্তক ব্যবসার পথিকৃত কে ছিলেন বাংলার পুস্তক ব্যবসার পথিকৃত কে ছিলেন কে বলতে পারবে গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যা ইয়ার অ্যান্সার ইজ অন্যা অন্যা দত্ত তোমার অ্যান্সার পুরোপুরি ঠিক আছে গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য পরের প্রশ্ন বাংলা লাইনোটাইপ কত সালে প্রবর্তিত হয় বাংলা লাইনোটাইপ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা লাইনোটাইপ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা লাইনোটাইপ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা লাইনোটাইপ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বাংলা লাহা না উনিশশো বাংলা লাইনোটাইপ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বাংলা লাইনোটাইপ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে পরের প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনার চরিত্র কী ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনার চরিত্র কী ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনার চরিত্র কি ছিল অ্যাজরাবে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয় কেন্দ্রিক প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয় কেন্দ্রিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনার চরিত্র কি ছিল প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয় কেন্দ্রিক ছিল পরে প্রশ্ন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কত সালে গড়ে ওঠে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কত সালে গড়ে ওঠে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কত সালে গড়ে ওঠে কে বলতে পারবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে ওঠে কে বলতে পারবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে উঠেছিল তো দেখো জাতীয় শিক্ষা তো উনিশশো ঠিক আছে আর উনিশশো ঠিক আছে আর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে উঠেছিল কেন কি উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে উঠেছিল গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কিন্তু গড়ে উঠেছিল জাতীয় পিপিআর শিক্ষা পরিষদ কত কেন গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার জন্য কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কিন্তু গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রের জন্য কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে উঠেছিল খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরে প্রশ্ন পরের প্রশ্ন ঔপনিবেশিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক সুবিধার্থে কেরানি তৈরি করা প্রশাসনিক সুবিধার্থে কেরানি তৈরি করা পরের প্রশ্ন উনিশ শতকে বাংলার বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য বই যোগান দিত কে উনিশ শতকে বাংলার বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য বই যোগান দিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি কিন্তু উনিশ শতকে বাংলা বিদ্যালয়ে পাঠ্য বই যোগান দিত পরের প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনী গল্প মূলত কি রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনী গল্প মূলত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা ছিল রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু পরের প্রশ্ন আমাদের ইউরাই অ্যান্ড সন ভূমিকা নিয়েছিলেন কে তো দেখো ইউরাই অ্যান্ড সন আমাদের উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী যিনি বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন যিনি বাংলার মুদ্রণ শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন পরে প্রশ্ন বসু বিজ্ঞান মন্দির কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তো দেখো আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু উনিশশো সালে কিন্তু আচ্ছা উনিশশো কিন্তু হ্যাঁ উনিশশো উনিশশো সালে কিন্তু বসু বিজ্ঞান মন্দির কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে উনিশশো সালে এই বসু বিজ্ঞান মন্দির কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর মাত্র তোমাদের আমি তিনটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব তারপরে আমি আবারও লাইভ ক্লাসে আসবো পরের প্রশ্ন বলো রাধানাথ শিকদার কাজ করতেন কি রাধানাথ শিকদার তো দেখো রাধানাথ শিকদার কিন্তু জরিপ বিভাগে কাজ করত রাধানাথ শিকদার কি কাজ করত হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা জরিপ জরিপ বিভাগে কিন্তু রাধানাথ শিকদার কাজ করত পরে প্রশ্ন কোন গভর্নর জেনারেলের আমালে বাংলায় সাপাখানা স্থাপিত হয় তো দেখো ঠিক আছে আচ্ছা জরিপ ঠিক আছে তো দেখো কোন গভর্নর জেনারেলের আমালে বাংলায় প্রথম সাপাখানা স্থাপিত হয় তো দেখো 
লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং এর আমলে কিন্তু বাংলায় কিন্তু ছাপাখানা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং এর উদ্যোগে কিন্তু বাংলায় ছাপাখানা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরে প্রশ্ন বিশ্বের প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কি বিশ্বের প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কি আছে হিরক সূত্র বিশ্বের প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি হিরক সূত্র পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স কে প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স কে প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাসারবে মহেন্দ্রলাল সরকার ইয়াস ইয়াস সুদীপ্তা বিশ্বাস অফিসিয়াল ইউর অ্যান্সার ইজ রাইট ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স আইএসিএস প্রতিষ্ঠা করেন মহেন্দ্রলাল সরকার পরে প্রশ্ন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা কে করেন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু আমাদের স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেন পরে প্রশ্ন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স কে প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন আমাদের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে আপাততভাবে এই প্রশ্নগুলো তোমাদের থাকবে আমি আর একটা ভিডিওতে কিন্তু বাকি যে পনেরো ষোলোখানা প্রশ্ন বাকি আছে সেগুলো সলভ করে দেবো ভিডিওটি দেখার জন্য এসবি একাডেমিক সেন্টারের তরফ থেকে প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ সুস্থ থাকো ভালো থাকো চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো এটাই আমার একান্ত অনুরোধ তোমাদের কাছে বলেছিলাম ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স ওটা মহেন্দ্রলাল সরকার এবং তোমাদের যে প্রশ্নটা আমি লাস্টের দিকে জিজ্ঞেস করেছি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স ওটা তো মহেন্দ্রলাল সরকার ঠিক আছে এবং ভারত সভা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হয়তো আমার কোনো কারণে ভুল হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স ওটা মহেন্দ্রলাল সরকার আর ভারত সভা যেটা আছে সুরেন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা আঠারোশো ছিয়াত্তর অসংখ্য ধন্যবাদ সব্বাইকে বাই টাটা